Theo, das ist eine Erfolgsgeschichte, zumindest in Mülheim-Markwald und in heusenstamm rembrücken Jetzt wird diese Erfolgsgeschichte doch etwas geschmälert und daran ist nicht der Betreiber schuld, nämlich das Lebensmittelunternehmen Teegut. Wir sprechen dazu mit seinem Pressesprecher Matthias Pusch und da ist er auch schon. Herr Pusch, herzlich willkommen. Dankeschön, ich grüße Sie. Herr Pusch, das sind keine guten Nachrichten für Ihr Unternehmen, wie auch für unsere Bürgerinnen und Bürger, was der Verwaltungsgerichtshof in Kassel da entschieden hat. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was ändert sich denn jetzt bei diesem automatisierten Einkaufen in Rembrücken und Markwald? Ja, zunächst mal sagt das Urteil, dass wir ab sofort sonntags unsere Theos geschlossen halten müssen. Und äh, das machen wir natürlich auch. Das heißt, äh, ab sofort, ab diesem Wochenende, werden die Kundinnen und Kunden in den Theo-Filialen sonntags nicht mehr einkaufen gehen können. Jetzt ist ja der Theo sozusagen ein völlig automatisches Einkaufen. Da sitzt niemand an der Kasse und räumt erstmal niemand was ein äh, tagsüber. Ähm, warum ist das Urteil so ausgefallen? Haben Sie da schon Informationen dazu? Es gibt ja in äh, Hessen wie in allen Bundesländern auch ein, ein Ladenschlussgesetz und äh, das Ladenschlussgesetz, das für Hessen gilt, sieht keine Sonntagsöffnung vor für den klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Nun verstehen wir den Theo nicht als äh, klassische Einkaufsstätte, sondern für uns ist es eigentlich ein begehbarer Warenautomat, der deshalb nach unserer Definition sonntags eigentlich auch öffnen dürfte. Das Gericht sieht das anders, hat deshalb die Schließung nun eben angeordnet. Wird Tegut da Einspruch erheben? Das werden wir nicht tun. Wir akzeptieren das Urteil so, wie es ist. Vielmehr setzen wir jetzt auf eine, ja, einen Impuls und eine Signalwirkung. Also uns ist es daran gelegen, in den Dialog zu gehen. Und ähm, die neue hessische Landesregierung hat ja auch sich das in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass man sich also um den Sonntag kümmern möchte, was, was Öffnungszeiten angeht. Und da setzen wir drauf und ähm, ja, hoffen ein Stück weit durch diesen äh, jetzt entstandenen Dialog, äh, dass da eben wirklich ein äh, bisschen Geschwindigkeit reinkommt in diese mhm. Diskussion. Können Sie denn noch was sagen zur Kundenfrequenz? Das heißt, wie stark ist denn der Theo, ob in Rembrücken, Markwald oder anderswo, an Sonn- und Feiertagen frequentiert? Also grundsätzlich äh, differiert das immer so ein bisschen von Standort zu Standort, aber man kann schon sagen, dass der Sonntag und auch die Feiertage eigentlich zu den umsatzstärksten Tagen im Theo gehören. Das heißt, äh, das, äh, ist, das Konzept ist gut angekommen bei den Kundinnen und Kunden ähm, und sie schätzen sehr diese Freiheit eben rund um die Uhr einkaufen gehen zu können und vor allem auch das Sonntags tun zu können, wenn man vielleicht zu Hause Besuch erwartet und man hat die Schlagsahne vergessen, aber der Kuchen steht auf dem Tisch. Äh, das ist das Konzept des Theos und für die Kundinnen und Kunden tut es uns am meisten leid, dass wir diesen Service, das Angebot im Augenblick nicht bieten können aufgrund des Urteils. Ist der Theo die Tante Emma der Zukunft? Es gibt einige äh, Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die haben ihn so benannt äh, in der Vergangenheit oder tun das auch immer wieder. Äh, für uns ist es ein ganz eigenständiges äh, Konzept. Wir haben uns Gedanken gemacht, äh, als wir den, den Theo und das Konzept ähm, realisiert haben, was wollen wir eigentlich erreichen und was wollen wir tun? Und äh, wir haben uns die Frage gestellt, äh, wie kaufen die Menschen ein im 21. Jahrhundert und haben mit dem Theo im Grunde genommen eine, äh, eine Nische schaffen wollen für die Zwischenräume des Tages. Das mhm. heißt, wenn der äh, Mitarbeitende von seiner Schicht nach Hause geht, soll er die Möglichkeit haben, sich eben noch für seinen Feierabend etwas zu essen zu holen. Mhm. Oder wenn er auf dem Weg zum Sport ist, dann soll er auch die Möglichkeit haben, das vor Ort tun zu können. Insofern sind wir auf jeden Fall in Richtung Zukunft unterwegs. Wenn wir die Gesetze noch ein bisschen anpassen, glaube ich, dann passt dieses Konzept auch hundertprozentig. Herr Busch, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen, dem Theo und damit auch unseren Bürgerinnen und Bürgern viel Erfolg. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und auch für die guten Wünsche.